Και τα Τσόπουλε φτάσαμε στην φετινή χρονιά όπου τα πράγματα ε, δεν εξελίχθησαν. Όπω πιθανώ τα ΜΜΕ, για να το βάλω στην κουβέντα, θα τα ήθελαν. Θα τα ήθελα, για να θα έχουμε άλλο, άλλον ένα μήνα ε, τέτοιων καλύψεων δημοσιογραφικών. Τι συνέβη κατά την άποψή σα, Κοιτάξτε, η φετινή χρονιά ήταν απόρρια τη περσινή. Εγώ άκουγα με πολύ προσοχή τα παιδιά. Βέβαια, πολλά από αυτά που λένε μου τα λέει ο γιο μου, ο πρώτο χέρι που είναι στην ηλικία των παιδιών. Συμμετείχε και στον περσινό Δεκέμβρη και στο φετινό. Και τα ήξερα από πρώτο χέρι. Εμεί πέρσι δώσαμε ένα σαφέ λάθο μήνυμα. Και όταν λέω εμεί, ενώ η μεγάλη αλλά κυρίω η τηλεόραση, το κανάλι που διοχέτευε. Το μεγάλο λάθο μήνυμα που δόθηκε ήταν ότι σα ακούμε αρκεί να χρησιμοποιήσετε βία. Και αυτό φαινόταν στην κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου. Μια σπασμένη τζαμαρία είχε απεριόριστη ώρα κάλυψη σε ένα καμένο αυτοκίνητο link σε ζωντανή μετάδοση. Η γάδα με τα δρόμενα, τα λουλούδια, τα νερά, καμία κάλυψη εκτός από ελάχιστα δευτερόλεπτα σε πολύ λίγα κανάλια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι ελάτε, χρησιμοποιήστε βία. Βία τυφλή, βία προς κάθε κατεύθυνση. Βία που συμπεριλάμβανε το κάψιμο της βιβλιοθήκης νομικής, για παράδειγμα. Αυτό το αποτέλεσμα, τι είχε ως αντίδραση, επειδή μιλήσατε για δράση και αντίδραση. Είχε τη φετινή προληπτική βία. Παντού τα μέσα ενημέρωση φέτο μιλήσανε για λιγότερη βία. Όντω υπήρξε λιγότερη βία, επειδή υπήρξε περισσότερη βία από τη μεριά τη αστυνομία. Προληπτική. Επέρεται ο κ. Χρυσοχοίδη για τι προσαγωγέ. Εκατοντάδε προσαγωγέ. Ε, βέβαια, αν του ε, προσήγαγε όλου τη γενική ασφάλεια από πριν, δεν θα, υπήρχε, θα υπήρχε και μηδενική βία. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση. Η βία που θα προκαλέσει καινούριο κύμα βία.